హాయ్ ఫ్రెండ్స్ మీరు చూస్తున్నది ఇంగ్లీష్ ప్యారడైజ్ యూట్యూబ్ ఛానల్ నేను మీ వేణు ఈ వీడియోలో మీరేం నేర్చుకోబోతున్నారంటే ఇరవై ఆరవ తారీఖు జరగబోవు ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఎగ్జామ్కు సంబంధించిన సెక్షన్ బి సెక్షన్ సి ఈ రెండు సెక్షన్స్ కలిపి మనకి సిక్స్టీ మార్క్స్ ఉండడం జరిగింది ఆ సిక్స్టీ మార్క్స్ ఎలా సాధించాలి సెక్షన్ బిలో సెక్షన్ సిలో ఏ విధంగా మనం సాధించాలి అండ్ దాని స్ట్రాటజీ ఏంటి ఈజీగా మనము సిక్స్టీ మార్క్స్ ఎలా సాధించవచ్చు ఏ సెక్షన్ కాకుండా సెక్షన్ బి సెక్షన్ సిలో సో ఈ స్ట్రాటజీకి సంబంధించి ఈ వీడియో నేను చేయబోతున్నాను చాలామంది అడిగారు సెక్షన్ సికి సంబంధించి అడిగారు సెక్షన్ సి ఎలా స్కోర్ చేయాలి సార్ మంచి మార్క్స్ ఎలా స్కోర్ చేయాలని చాలామంది పిల్లలు రిక్వెస్ట్ చేయడం జరిగింది సో అందుకే నేను ఇవాళ ఈ వీడియో చేస్తున్నాను సో కాబట్టి ఈ వీడియో ఎండింగ్ వరకు చూడండి సో చిన్న చిన్న టిప్స్ అంటే ఏ ఏ బిట్ ఎలా రాయాలి ఎలా మార్క్స్ వస్తాయి ఫుల్ మార్క్స్ ఎలా మనం గెయిన్ చేయవచ్చు అనే టిప్స్ నేను చెప్పబోతున్నాను సో కాబట్టి వీడియో ఎండింగ్ వరకు చూడండి అప్పుడు మాత్రమే మీకు అర్థమవుతుంది అండ్ ఇప్పటి వరకు కనుక మీరు నా యూట్యూబ్ ఛానల్ కనుక సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే ఇప్పుడే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి రైట్ ఫ్రెండ్స్ మనం ఆలస్యం చేయకుండా సో స్ట్రాటజీ స్ట్రాటజీ టు గెట్ సిక్స్టీ మార్క్స్ ఇన్ సెక్షన్ బి అండ్ సి అనే వీడియో మనము ఇప్పుడు చూడబోతున్నాం రైట్ ఫ్రెండ్స్ మనకి సెక్షన్ బి చూద్దాం ఫస్ట్ సెక్షన్ బిలో మనకి సిక్స్త్ బిట్ అండ్ సెవెంత్ బిట్ ఉంటుంది సో ఈ సెక్షన్కి మనకి కేటాయించబడ్డ మార్కులు ఎన్ని అంటే ఎనిమిది మార్కులు కేటాయించడం జరిగింది ఓకేనా ఎనిమిది మార్కులు కేటాయించడం జరిగింది దేనికి సెక్షన్ బికి ఎయిట్ మార్క్స్ కేటాయించడం జరిగింది సో సెక్షన్ బిలో రెండే ఉంటాయి సిక్స్త్ అండ్ సెవెంత్ బిట్ సిక్స్త్ బిట్లో మీకు ఒక ప్యాసేజ్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఆ ప్యాసేజ్ని మనం ఏం ప్యాసేజ్ అంటారు సీన్ ప్యాసేజ్ అని అనడం జరుగుతుంది మరి ఈ సీన్ ప్యాసేజ్ ఎక్కడి నుంచి అడుగుతారు మనల్ని అంటే షార్ట్ స్టోరీస్ నుంచి అడగడం జరుగుతుంది షార్ట్ స్టోరీస్ వెనకాల ఉన్న పారాగ్రాఫ్స్ ప్రతి షార్ట్ స్టోరీ వెనకాల త్రీ పారాగ్రాఫ్స్ ఉన్నాయి సో ఆ త్రీ పారాగ్రాఫ్స్ చదువుకోండి సో సిలబస్లో ఉన్న షార్ట్ స్టోరీస్ వెనకాల ఉన్న ఆ షార్ట్ స్టోరీ అయిపోయిన తర్వాత ఆ టెక్స్ట్వల్ లైన్స్ తర్వాత ఉంటుంది కదా సో ప్యాసేజ్ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ ఉంటాయి మనకి సో దాని తర్వాత మనకి ప్యాసేజ్ ఇస్తారు టెక్స్ట్ బుక్లో అవి చదువుకోండి సో ఇంకొకటి ఏంటంటే సిలబస్లో లేని షార్ట్ స్టోరీస్కి స్కిప్ చేయండి మీకు సిలబస్లో ఉన్న షార్ట్ స్టోరీస్కి సంబంధించిన పారాగ్రాఫ్సే చదవండి సో అలా చదివితే ఈజీ అయిపోతుంది సో షార్ట్ స్టోరీస్ వెనకాల ఉన్న ప్యాసేజీలు కనుక చదివితే మీకు ఇచ్చే సిక్స్త్ బీట్లో ఉన్న ప్యాసేజ్ని మీరు రాయవచ్చు అండ్ ఇక్కడ టిప్ ఏంటి మనకి స్ట్రాటజీ ఏంటి లేదా ఈజీగా మనం ఆ పారాగ్రాఫ్స్ని ఎలా చదవచ్చు అంటే సో మీరు ప్యాసేజ్ని ఫస్ట్ షార్ట్ స్టోరీ వెనకాల త్రీ ప్యాసేజెస్ ఉంటాయి సెకండ్ షార్ట్ షార్ట్ స్టోరీ వెనకాల కూడా త్రీ ప్యాసేజెస్ ఉంటాయి సో అవి వన్ బై వన్ చదువుకుంటూ వెళ్ళండి బట్టి పట్టకండి సో పారాగ్రాఫ్ని అర్థం చేసుకునే ప్రయత్నం చేయండి అండ్ క్వశ్చన్ని అర్థం చేసుకునే ప్రయత్నం చేయండి సో ఈ క్వశ్చన్కి ఈది ఆన్సర్ అని గుర్తు పెట్టుకోండి ఎందుకంటే మనకి క్వశ్చన్ పేపర్లో ప్యాసేజ్ ఉంటుంది దాని కింద క్వశ్చన్స్ ఇస్తాడు ప్యాసేజ్ కింద క్వశ్చన్స్ ఇస్తాడు సో ఆ ప్యాసేజ్లోనే మనకి ఆన్సర్స్ ఉంటాయి ఆ ప్యాసేజ్లోనే ఆన్సర్స్ ఉంటాయి కాబట్టి మీరు ఏం చేయండి అంటే ఎక్కువసార్లు రివిజన్ చేయండి ప్యాసేజ్ని ఎక్కువసార్లు రివిజన్ చేసే చేస్తే ఏం జరుగుతుంది అంటే మీకు ఆ ప్యాసేజ్ కనబడగానే ఈ ప్యాసేజ్లో ఉన్న ఇవి క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి ఈ ప్యాసేజ్లో ఈ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి ఈ క్వశ్చన్కి ఇవి ఆన్సర్ అని మీకు ఈజీగా అర్థమైపోతుంది సో అలా చదవండి కానీ బట్టి పట్టకండి సో ఎందుకంటే మీరు ఓన్గా ఆన్సర్స్ రాయాల్సిన అవసరం లేదు క్వశ్చన్ పేపర్లోనే ప్యాసేజ్ ఉంటుంది ఆ ప్యాసేజ్లోనే ఆన్సర్స్ ఉంటాయి కాబట్టి సో మీరు బట్టి పట్టకండి సో రివిజన్ ఎక్కువ చేయండి ఎక్కువసార్లు ప్యాసేజ్ని చదివే ప్రయత్నం చేయండి సో అండ్ ఈ ప్యాసేజ్ కింద సిక్స్త్ బిట్లో ఇచ్చిన ప్యాసేజ్ కింద సిక్స్ క్వశ్చన్స్ ఇస్తారు ఫోర్ క్వశ్చన్స్ కరెక్ట్గా అటెంప్ట్ చేయమంటారు సో ఫోర్ మార్క్స్ అని మనకు చెప్పడం జరిగింది సో మీరేం చేస్తారంటే సిక్స్ క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్ చేయండి 
ఈ ప్యాసేజ్ తర్వాత ఆ ప్యాసేజ్లో కింద అడిగిన సిక్స్ క్వశ్చన్స్కి మీరు ఆన్సర్ చేయండి సో ఇది సిక్స్త్ విట్ సో చెప్పిన టిప్స్ గుర్తున్నాయి కదా సో బట్టి బట్టకూడదు సో మనం రివిజన్ ఎక్కువ చేయాలి ప్యాసేజ్ని అండ్ ఏ ప్యాసేజ్ చదవాలి షార్ట్ స్టోరీస్ వెనకాల ఉన్న ప్యాసేజ్లు చదవండి సిక్స్త్ బిట్కి సంబంధించి నెక్స్ట్ సెవెంత్ బిట్లో కూడా మనకి ప్యాసేజ్ ఉంది సో ఈ ప్యాసేజ్ని ఏమంటారంటే అన్సీన్ ప్యాసేజ్ అని అనడం జరుగుతుంది సో అన్సీన్ ప్యాసేజ్ సో మరి ఈ అన్సీన్ ప్యాసేజ్ ఎక్కడి నుంచి అడుగుతారంటే లెసన్స్ వెనకాల ఉన్న ప్యాసేజెస్ అండ్ టెక్స్ట్ బుక్ ఎండింగ్లో కాంప్రహెన్షన్ ద ప్యాసేజ్ అని ఉంది సో అందులో పది పారాగ్రాఫ్స్ ఉన్నాయి కాంప్రహెన్షన్ ద ప్యాసేజెస్లో టెన్ పారాగ్రాఫ్స్ ఉన్నాయి ఆ టెన్ పారాగ్రాఫ్స్ చదవండి అండ్ లెసన్స్ వెనకాల ఉన్న ప్యాసేజెస్ కూడా చదవండి ఇంకొకటి ఏంటంటే ఈ లెసన్స్ చదివేటప్పుడు మనకి డిలీట్ అయిన లెసన్స్కి సంబంధించిన పారాగ్రాఫ్స్ చదవకండి అందులో నుంచి మనల్ని పారాగ్రాఫ్ అడగరు సో లెసన్స్ ఉన్నాయి కదా ఏ ఏ లెసన్స్ అయితే మనకి డిలీట్ చేయబడ్డాయో ఆ లెసన్ల నుంచి పారాగ్రాఫ్స్ చదవకండి మనకున్న అంటే సిలబస్లో ఉన్న లెసన్స్ వెనకాల ఉన్న పారాగ్రాఫ్స్ చదువుకోండి అండ్ టెక్స్ట్ బుక్ ఎండింగ్లో కాంప్రహెన్షన్ ద ప్యాసేజెస్ అన్ని టెన్ ఉంటాయి అది చదువుకోండి సో అందులో నుంచే మీకు సెవెంత్ బిట్లో ఉన్న ప్యాసేజ్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో దీనికి కూడా సేమ్ ప్యాటర్న్ ఇంతకుముందు ఏదైతే నేను చెప్పానో సేమ్ ప్యాటర్న్ మీరు దానికి అప్లై చేయవచ్చు సో ఈ ప్యాసేజీల్ని బట్టి పట్టకండి సో ఎందుకంటే క్వశ్చన్ పేపర్లోనే ఆన్సర్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఈ క్వశ్చన్కి ఇది ఆన్సర్ అని మీరు గుర్తు గుర్తుంచుకుంటే సరిపోతుంది మీరు ఎగ్జామినేషన్లో మంచి మార్క్స్ సాధించవచ్చు సో ఈ ప్యాసేజ్ కింద కూడా మనకి సిక్స్ క్వశ్చన్స్ ఇస్తారు ఫోర్ క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్ చేయమని అడుగుతారు సో మీరు సిక్స్ క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్ చేయండి ఎందుకంటే అందులో ఏదైనా తప్పు పోయినా కూడా సో మనకి ఫుల్ మార్క్స్ ఫోర్ రావాలి కాబట్టి సో సిక్స్ క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్ చేయండి రైట్ ఇది బిట్ సెక్షన్ బి నెక్స్ట్ సెక్షన్ సి సో మనకి సెక్షన్ సిలో ఎన్ని మార్కులు ఉంటాయి ఫిఫ్టీ టూ మార్క్స్ ఉంటాయి సో హయ్యెస్ట్ మార్క్స్ ఉన్న సెక్షన్ ఏది అంటే సెక్షన్ సి ఈ సెక్షన్ సి రాసేటప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి సో మన మోడల్ పేపర్లో చూసాం ఏంటి అంటే మీరు సెక్షన్ సి కనుక రాయడం స్టార్ట్ చేస్తే సీరియల్గా రాయండి బిట్స్ దట్ మీన్స్ సెక్షన్ సి మొదలుపెట్టి ఎయిత్ బిట్ రాయాలి దాని తర్వాత నైన్త్ బిట్ రాయాలి ఆన్సర్స్ టెన్త్ లెవెన్ ట్వెల్వ్ థర్టీన్ ఫోర్టీన్ ఇలా ట్వంటీ ఎయిత్ వరకు ఇరవయో బిట్ వరకు సీరియల్గా రాయాలి ఫస్ట్ ఎయిత్ బిట్ రాసి తర్వాత ఫోర్టీన్త్ బిట్ తర్వాత ట్వంటీ బిట్ తర్వాత టెన్త్ బిట్ ఇలా రాయడానికి వీలు లేదు సో ఇది మీకు క్లియర్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇవ్వడం జరిగింది ఎందులో మీకు మోడల్ పేపర్లో ఇవ్వడం జరిగింది సో యాన్యువల్ ఎగ్జామ్లో కూడా ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇచ్చే ఛాన్స్ ఉంది సో సెక్షన్ సి మొదలుపెట్టినప్పుడు రాయడం మొదలుపెట్టినప్పుడు సో సీరియల్గా రాయండి ఎయిట్ టు ట్వంటీ వరకు రాయండి రైట్ మనకి ఎయిత్ బిట్లో ఆర్టికల్స్ ఉన్నాయి ఈ ఆర్టికల్స్ మీద నేను వీడియో చేశాను ఆల్రెడీ సో ఈజీగా మనం ఆర్టికల్స్ ఎలా నేర్చుకోవచ్చు సో ఎప్పుడు ఏ ఆర్టికల్ వాడాలి ఏ ఎప్పుడు వాడాలి యాన్ ఎప్పుడు వాడాలి ది ఎప్పుడు వాడాలి అనేది సో నేను ఆల్రెడీ వీడియో చేశాను అది చూడండి అలాగే ఈ ఆర్టికల్కి సంబంధించి సో ఎన్ని మార్క్స్ ఉన్నాయంటే మనకి ఫోర్ మార్క్స్ ఉండడం జరిగింది సో ఈ ఆర్టికల్స్కి సంబంధించి ఒక ప్యాసేజ్ ఇస్తాడు ఆ ప్యాసేజ్లో మధ్య మధ్యలో డ్యాషెస్ ఇస్తాడు ఆ డ్యాషెస్లో ఎక్కడ ఏ వస్తుంది ఎక్కడ యాన్ వస్తుంది ఎక్కడ ది వస్తుంది అనేది మీరు రాయాల్సి ఉంటుంది సో దీనికోసం మీరు మీ లెసన్స్ వెనకాల మీ పోయమ్స్ వెనకాల మీ ఏంటి మీకు సిలబస్లో ఉన్న లెసన్స్ వెనకాల ఉన్న పోయమ్స్ వెనకాల ఉన్న సో ఆర్టికల్కి సంబంధించి కొన్ని ప్యాసేజ్లు ఇవ్వడం జరిగింది అది ఆ టెక్స్ట్ నుంచి ఇవ్వడం జరిగింది దట్ మీన్స్ లెసన్ నుంచి కానీ పోయం నుంచి కానీ ఇవ్వడం జరిగింది సో అవి మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తే అందులో నుంచే మీకు ఆర్టికల్స్ అడగడం జరుగుతుంది సో ఇది కంపల్సరీ గుర్తుపెట్టుకోండి సో ఇది చాలామంది చెప్పరు సో ఏంటి మీ లెసన్స్ వెనకాల మీ పోయమ్స్ వెనకాల గ్రామర్ టాపిక్ సంబంధించి ఆర్టికల్స్కి సంబంధించిన ప్యాసేజ్లు ఇవ్వడం జరిగింది సో ఆ ప్యాసేజ్లకి ఆన్సర్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయంటే మీ టెక్స్ట్ బుక్లోనే ఉంటాయి ఆ లెసన్ అయితే లెసన్లో ఉంటాయి లెసన్ వెనకాల ఉన్న ఆర్టికల్స్కి సంబంధించి అడిగితే లేదా పోయం వెనకాల ఒక ప్యాసేజ్ ఇచ్చి అందులో ఆర్టికల్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి అంటే ఆ పోయంలోనే అవి ఉండడం జరుగుతుంది లేదా షార్ట్ స్టోరీస్ వెనకాల కూడా ఈ ఆర్టికల్స్కి సంబంధించి అడిగే ఛాన్స్ ఉంది సో 
లెసన్ పోయం షార్ట్ స్టోరీస్ వెనకాల ఎక్కడ ఆర్టికల్కి సంబంధించిన ప్యాసేజ్లు ఇచ్చి మిమ్మల్ని ఐడెంటిఫై చేయమంటారో అవి చూసుకునే ప్రయత్నం చేయండి అవి చదివే ప్రయత్నం చేయండి అందులో నుంచే మీకు అడగడం జరుగుతుంది సో పది ఆర్టికల్స్ మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేసి రాయాల్సి ఉంటుంది సో డైరెక్ట్ మీరు ఏ రాయండి ఏ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ అంటే ఏ రాయండి యాన్ అంటే యాన్ రాయండి ది అంటే ది రాయండి కానీ సో మొత్తం ప్యాసేజ్ రాసి మళ్ళీ సో వాటిని ఐడెంటిఫై చేయాల్సిన అవసరం లేదు మీకు నెంబరింగ్ ఇస్తారు సో పది పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ మీకు ఇవ్వడం సారీ ఆర్టికల్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఎయిట్ రాయమంటారు ఒక్కొక్క దానికి హాఫ్ మార్కు చొప్పున దీనికి నాలుగు మార్కులు ఉండడం జరిగింది సో మీరేం చేస్తారంటే పది రాసేయండి సో ఎక్కడైనా మనం మిస్టేక్ చేస్తే త్రీ మార్క్స్ రాకుండా ఫుల్ మార్క్స్ వచ్చేలాగా సో ఆర్టికల్స్ రాయండి సో ఇది ఆర్టికల్స్ గురించి నెక్స్ట్ మనకి నైన్త్ బిట్లో ప్రిపోజిషన్స్ ఉన్నాయి సో ప్రిపోజిషన్స్ కూడా మనకి ఎన్ని మార్కులు ఉన్నాయంటే ఫోర్ మార్క్స్ ఉండడం జరిగింది ప్రిపోజిషన్స్కి ఎన్ని మార్క్స్ ఉన్నాయి ఫోర్ మార్క్స్ కేటాయించడం జరిగింది సో మీ టెక్స్ట్ బుక్లో ఉన్న టెక్స్ట్ బుక్లో ఉన్న ప్రిపోజిషన్స్ ఎప్పుడు ఏ ప్రిపోజిషన్ వాడాలి అనేది చెప్పడం జరిగింది నియర్లీ సెవెంటీ త్రీ ఆర్ సెవెంటీ ఫోర్ పేజ్ నుంచి మనకి ఆర్టికల్స్ రావడం జరిగింది అండ్ సెవెంటీ ఎయిట్ పేజీలో డెబ్బై ఎనిమిదవ పేజీలో మీ టెక్స్ట్ బుక్లో ఉన్న డెబ్బై ఎనిమిదవ పేజీలో ఏ వర్డ్ వచ్చినప్పుడు ఏ ప్రిపోజిషన్ వాడాలి అనేది సో క్లియర్గా ఇవ్వడం జరిగింది సో డెబ్బై ఎనిమిది కంటే ముందున్న పేజెస్లో కూడా సో ఏ ప్రిపోజిషన్ ఎప్పుడు వాడాలి టైంకి ఏ ప్రిపోజిషన్స్ వాడాలి ప్లేసెస్కి ఏ ప్రిపోజిషన్స్ వాడాలి ఏ వర్డ్కి ఏ ప్రిపోజిషన్స్ వాడాలి అనేది ఒక టూ త్రీ పేజెస్లలో మీకు క్లియర్గా మీ టెక్స్ట్ బుక్లోనే ఉన్నాయి వేరే మెటీరియల్ చదవాల్సిన అవసరం లేదు అండ్ దీనికి సంబంధించి నేను కూడా వీడియో చేయడం జరిగింది సో ఆ వీడియో చూసిన మీరు ఈ ప్రిపోజిషన్స్కి ఫోర్కి ఫోర్ మార్క్స్ తెచ్చుకోవడం జరుగుతుంది సో కాబట్టి వీలైతే వీడియో చూసే ప్రయత్నం చేయండి సో ప్రిపోజిషన్స్ ఇలా మనం ప్రాక్టీస్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఏ వర్డ్ వస్తే ఏ ప్రిపోజిషన్ యూజ్ చేయాలనేది గుర్తుపెట్టుకోండి నెక్స్ట్ టెన్త్ బిట్ వచ్చేసి వర్క్ ఫార్మ్స్ దీనికి కూడా మనకి కేటాయించబడ్డ మార్కులు ఎన్ని నాలుగు మార్కులు కేటాయించబడ్డ కేటాయించడం జరిగింది సో వర్క్ ఫార్మ్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ టెన్స్ సో టెన్సెస్ మనకి పర్ఫెక్ట్గా వస్తేనే సో మనం ఈ వర్క్ ఫార్మ్స్ చేంజ్ చేయవచ్చు సో ఈ వర్క్ ఫార్మ్కు సంబంధించి టెన్సెస్ ఇంత సులభమా సో ఇంత ఈజీగా టెన్సెస్ నేర్చుకోవచ్చా అనే ఒక వీడియో నేను చేయడం జరిగింది ఆ వీడియో చూడండి అందులో చెప్పిన సెంటెన్స్ స్ట్రాక్చర్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి అండ్ మీరు ఈ వర్క్ ఫార్మ్స్ రాయాలి అంటే మీకు ఇచ్చిన క్వశ్చన్ పేపర్లో మీకు ఇచ్చిన సెంటెన్స్ ఏ టెన్స్లో ఉంది ప్రజెంట్ టెన్స్లో ఉందా పాస్ట్ టెన్స్లో ఉందా ఫ్యూచర్ టెన్స్లో ఉందా సో అనేది మీరు ఐడెంటిఫై చేయాలి అలా ఐడెంటిఫై చేసిన తర్వాత ప్రజెంట్ టెన్స్ అయితే ప్రజెంట్ టెన్స్లో ఫోర్ డివిజన్స్ ఉన్నాయి మళ్ళీ సింపుల్ ప్రజెంట్ ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ అలాగే పాస్ట్లో కూడా సింపుల్ పాస్ట్ పాస్ట్ కంటిన్యూస్ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ సింపుల్ ఫ్యూచర్ ఫ్యూచర్ కంటిన్యూస్ ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ అందులో ఏంటి ఆ సెంటెన్స్ స్ట్రక్చర్ ఏంటి ఆ సెంటెన్స్ స్ట్రక్చర్ బేస్ చేసుకొని మీరు ఈ వర్క్ ఫార్మ్స్ రాయాల్సి ఉంటుంది సో ఇవన్నీ మీకు ఐడియా ఉంటేనే మీరు ఈ వర్క్ ఫార్మ్స్ రాయగలుగుతారు లేకపోతే రాయడం చాలా కష్టం సో మీరు ఏం చేయాలి అంటే మీకు ఇచ్చిన సెంటెన్స్ ఏ టెన్స్లో ఉందో ఐడెంటిఫై పర్ఫెక్ట్గా చేయాలి అలాగే ఆ సెంటెన్స్ స్ట్రక్చర్ ఏంటి ఎలా ఉంటుంది అనేది మీకు తెలిస్తేనే ఈ బిట్ పదో బిట్ మీరు రాయగలుగుతారు లేకపోతే రాయలేరు సో ఇది మనకి దేనికి సంబంధించి వర్క్ ఫార్మ్స్కి సంబంధించి సో ఆరు సెంటెన్సెస్ ఇస్తారు నాలుగు వర్క్ ఫార్మ్స్ని ఐడెంటిఫై చేసి రాయమంటారు సో మీరు నాలుగు కంటే ఎక్కువనే రాయండి ఆరు సెంటెన్సెస్కి వర్క్ ఫార్మ్స్ రాయండి ఎందుకంటే మీరు నాలుగే రాశారనుకోండి అందులో ఒకటి తప్పు పోయింది అనుకోండి మీరు రాసిన ఆన్సర్ తప్పు అయింది అనుకోండి సో మీకు త్రీ మార్క్స్ వస్తే అదే సిక్స్ కనుక మీరు రాస్తే సో రెండు తప్పైనా ఫోర్ మార్క్స్ మీకు రావడం జరుగుతుంది సో ఇది టెన్త్ బిట్ నెక్స్ట్ లెవెంత్ బిట్ చూద్దాం రీ రైట్ ద సెంటెన్స్ అని ఇచ్చారు సో ఇందులో మనకి ఏమి అడుగుతారంటే సో రీ రైట్ ద సెంటెన్సెస్లో ఏమి అడుగుతారంటే యాక్టివైజ్ ప్యాస్ వాయిస్ 
direct speech, indirect speech, degrees of comparison, tarvata question tag. So act wise, pass wise, okay bit is taru. Okay na direct and uh, direct and indirect uh, anti round is taru. So ide anti direct uh, sir, degrees of comparison round is taru. Question tag okay is taru. So act wise pa okay word okay sentence ichi that means okay act wise ichi then pass wise lo ki match mataru. इनको कोई direct speech ही ची, indirect speech लो की मार्च मार्टारो अभी रोंडी स्तारो and degrees of comparison के संबंध ची रोंड सेंटेंसेस स्तारो and question tag हो चेसी one sentence ही ची दान की question tag add चे मने आडू तारो so इन दिलो ये act wise pass wise रास्ता रा degrees of comparison रास्ता रा तरह ता direct indirect speech रास्ता रा question tag रास्ता रा मेरे डिसेट चेस कोंडी इन दिलो करेक्ट फोर आंसर्स रासे एंडी सो ओको के दान की वन मार्क चोपना दिन की मी केटा इंचरम जर गिंदन माटा ओके ना राइट इधी रीराइड दा सेंटेंसेस लेवेंथ बिट नेक्स्ट ट्वेल्थ बिट इक गान का होते करेक्टिंग द एरर्स करेक्टिंग द एरर्स इन ए सेंटेंसेस सो इधी मी की टेक्स्ट बुक लो उन्दी � so, 4 mark lo stay. So, here you have R sentence list. So, this is the 4 mark lo keta in chadam jarindi. So, in this star, R sentences is star. R sentences in J and ante. So, you have to allow on to the ante. Yekadaite error on to do. Yekadaite error on to do. Academic word kinda underline chase. Word on jarutundi. So, underline chase na part ni correct just to. पूर्ति वाक्या एम चेयर री रईट सो री रईट द ओल सेंटे पूर्ति वाक्या तिरी रायांटी अला रासमे मारकल पड़ा जरूर सेंटनसेस्तार ई बिट ट्वेल्थ बिट सो एक्त तपुटो एर्र उ अड़ अडरलैन उठी आ अडरलैन चार करेक्टी करेक्टू पूर्ति वाक्या मल्ल मी आसर् शीट रायाल से उठते हैं अलार रास्ते ने मेरे को नाल मार्क लो स्टाइल सिक्स सेंटेंसेस इस तारों आ सिक्स सेंटेंसेस का मान दीजिए सिक्स सेंटेंसेस ने करेक्शन ऑफ़ दी एरर्स चेस एंडी एंड दिन के संबंध में ची एक को साल लो रिपीट है ना करेक्शन ऑफ़ दी एरर्स इन्हें सेंटेंसेस नीनो का वीडियो चेस आनु आ � नेक्स्ट वो चेसी थर्टीन्थ बिट ये थर्टीन्थ बिट लो मान के मिच्छा रंटे मिसिंग लेटर्स इच्छा रू सो ये बिट गुड़ा मान की के टाइम चेंबर डा मार्क लेनी सो फोर मार्क्स के टाइम चेंडम जरी गिन्दी सो मी को वो का वर्ड इस्तारू इला इस्तारू इला रोंडू खाली लिस्तारू सो ये रोंडू लेटर्स एंटी इ आंसर रो रायल सुनते हैं। For example इकर ने राशनो M I रोंड डैश लुनाई L E M I D D L E middle। तो इतना सो मेरे को पहली वर्ड सिस्तारो एनमी दी राय मारतारो ओको का दान की आफ मार्क जो अपना सो नाल गु मार्क लो दिन की के टाइम चबड़ डारो। सो मेरे पूर्ति वाक्या ने इलामी आंसर शीट लो राय एंडी। सो दिन की संबंधिंची द me lessons वेन काला, poems वेन काला, short stories वेन काला, missing letters को सम्मन्दी इंची, मेको practice exercise कोसम, कोन्नी missing letters इच्छारू, आधी मेरू compulsory चाद वांडी, अलागे मी textbook लो, missing letters दगेर गोड कोन्नी मेको practice कोसम इच्छारू, अभी गोड मेरू चैयांडी, so lesson वेन काला, poem वेन काला, short stories वेन काला, उन्ना missing letters नी practice चैयांडी, टापिक दगर उन्ना अक्कड प्राक्टिस लो इच्चिना मिस्सिंग लेटर्स नुगुड प्राक्टिस चेएंडी सो अंदुलो नुँचे मी एक्जामिनेशन लो रावडां जरूत्तुंदी सो इविदंगा मनम 4 मार्क्स पोंद वाच्च नेक्स्ट 14th बीटो चेसी साइलेंट काम अनमाटा C A L M इन दिलो साइलेंट लेटर होचेसी L 
ఏది సైలెంట్ లెటర్ ఎల్ ఈజ్ సైలెంట్ లెటర్ సో ఈ విధంగా మీకు పది వర్డ్స్ ఇస్తారు సో ఆ పది వర్డ్స్లో ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని సైలెంట్ లెటర్ ఆ ఫోర్టీన్త్ బిట్ నెంబర్ వేసి వన్ టూ టెన్ వేసేసి ఏ దాంట్లో ఏది ఏ వర్డ్లో ఏది సైలెంట్ లెటర్ అనేది రాసేయండి సో మీకు పది వర్డ్స్ ఇస్తారు ఎనిమిది వర్డ్స్కి సైలెంట్ లెటర్స్ ఐడెంటిఫై చేయమని అడుగుతారు సో మీరేం చేస్తారంటే పది రాయండి ఎనిమిది రాయకుండా పది రాయండి సో ఇవి కూడా మీకు ఎక్కడ ఉన్నాయి సైలెంట్ కాన్సోనెంట్స్ అంటే మీ లెసన్స్ వెనకాల పోయమ్స్ వెనకాల షార్ట్ స్టోరీస్ వెనకాల ఉన్న ఈ దీనికి సంబంధించి సైలెంట్ కాన్సోనెంట్స్కి సంబంధించి కొన్ని ఎక్సర్సైజెస్ ఇవ్వడం జరిగింది అలాగే టెక్స్ట్ బుక్స్ టెక్స్ట్ బుక్లో సైలెంట్ లెటర్స్ ఏ టు జెడ్ ఇవ్వడం జరిగింది ఏలో ఏ ఎక్కడ సైలెంట్ లెటర్ ఉంటుంది బి ఏ వర్డ్స్లో సైలెంట్ లెటర్ ఉంటుంది అలా జెడ్ వర్క్ ఇవ్వడం జరిగింది దాంతోపాటు కొన్ని మీకు ఎక్సర్సైజెస్ ఇవ్వడం జరిగింది సో ఆ ఎక్సర్సైజ్లో ఉన్నవి చదువుకోండి అలాగే లెసన్ వెనకాల పోయం వెనకాల షార్ట్ స్టోరీ వెనకాల కూడా ఈ సైలెంట్ కాన్సోనెంట్స్ ప్రాక్టీస్ కోసం ఇచ్చారు అవి చదువుకోండి సో అందులో నుంచే మీకు రావడం జరుగుతుంది ఇది ఫోర్టీన్త్ బి బిట్ నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీన్త్ బిట్ వచ్చేసి పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ దీనికి కేటాయించబడ్డ మార్కులు ఏంటంటే నాలుగు మార్కులు సో మీకు పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ అనేది కూడా నేను వీడియో చేయడం జరిగింది ఎలా ఈజీగా మనం పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ ఐడెంటిఫై చేయాలి దీంట్లో మీకు ఏం చేస్తారంటే ఒక సెంటెన్స్ ఇస్తారు ఆ సెంటెన్స్లో ఒక వర్డ్ కింద అండర్లైన్ చేస్తారు సో ఆ వర్డ్ యొక్క పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ ఏంటి అని రాయమని అడుగుతారు సో అలా మిమ్మల్ని పది వర్డ్స్ కింద అండర్లైన్ చేసి ఆ పది వర్డ్స్కి పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ రాయమని అడగడం జరుగుతుంది సో మిమ్మల్ని ఎనిమిది రాయమంటారు ఒక్కొక్క దానికి హాఫ్ మార్క్ చొప్పున దీనికి నాలుగు నాలుగు మార్కులు కేటాయించబడ్డాయి కానీ మీరు ఏం చేయండి అంటే సో టెన్ వర్డ్స్కి పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ రాయండి సో నేను చేసిన వీడియో ఒకసారి చూడండి సో మీరు ఈజీగా ఈ బిట్లో ఫోర్ మార్క్స్ సాధిస్తారు ఇది పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ నెక్స్ట్ మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ సో దీనికి కూడా మీకు కేటాయించబడ్డ మార్కులు ఏంటి ఎన్ని అంటే సో నాలుగు మార్కులు కేటాయించడం జరిగింది సో లెసన్స్ వెనకాల పోయమ్స్ వెనకాల మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్స్ ఇచ్చారు కాలం ఏ కాలం బి కాలం ఏలో ఏముంటాయి వర్డ్స్ ఉంటాయి కాలం బిలో ఏముంటాయి దాని యొక్క మీనింగ్ ఉంటుంది సో లెసన్స్ వెనకాల షా తర్వాత పోయం వెనకాల ప్రతి లెసన్ వెనకాల ప్రతి పోయం వెనకాల మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ ఉన్నాయి అవి చదువుకోండి సో అందులో నుంచే మిమ్మల్ని అడగడం జరుగుతుంది అవుట్ ఆఫ్ ద టెక్స్ట్ బుక్ అడగనే అడగరు సో కాబట్టి సో నాలుగు మార్కులు ఈజీగా తెచ్చుకోవచ్చు ఎందుకో చెప్పన సో ఈ దీనికి సంబంధించిన ఆన్సర్స్ ఎందులోనే ఉంటాయి క్వశ్చన్ పేపర్లో ఉంటాయి సో క్వశ్చన్ పేపర్లో వర్డ్స్ ఇస్తారు వాటి మీనింగ్స్ కూడా ఇస్తారు అంటే ఆన్సర్స్ ఇచ్చినట్టే కదా మీరు ఓన్గా రాయాల్సిన అవసరం లేదు ఈ వర్డ్కి ఈ మీనింగ్ అని మీరు ఐడెంటిఫై చేస్తే సరిపోతుంది సో కాబట్టి ఇది కూడా చాలా ఈజీ బిట్ సో ఇంకోటి ఏంటంటే ఇది రాసేటప్పుడు పదహారవ బిట్ అనేసేసి ఆన్సర్స్ అని రాసేసి ఫస్ట్ బిట్ ఈజ్ సి సెకండ్ బిట్ ఈజ్ డి థర్డ్ బిట్ ఈజ్ ఏ ఇలా రాయండి కానీ సో వర్డ్ రాసి మళ్ళా దానికి ఇట్లా మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ చేయకండి ఇది తప్పు ఏంటి సో ఎలా రాయాలి ఇలా రాయాలి మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్కి సో ఫస్ట్ దానికి ఆన్సర్ సి అయితే సి సెకండ్ దానికి ఆన్సర్ డి అయితే డి థర్డ్ దానికి ఆన్సర్ ఏ అయితే ఏ అని రాయండి కానీ సో ఇలా మార్కింగ్ చేయకండి సో దేనికి ఏది ఆన్సర్ అనేది సో ఇది చాలా తప్పు సో దిద్దే వాళ్ళకి కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది సో మీరు మార్క్స్ లాస్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది ఈ విధంగా రాసే ప్రయత్నము చెయ్యండి నెక్స్ట్ ఇందులో పది వర్డ్స్ ఇస్తారు సో ఎనిమిదిటికి రాయమంటారు మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ ఒక్కొక్క దానికి హాఫ్ మార్క్ చొప్పున ఫోర్ మార్క్స్ మీకు అవార్డ్ చేయడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ ఇది పదహారో బిట్ నెక్స్ట్ పదిహేడో బిట్ వచ్చేసి పదిహేడో బిట్ వచ్చేసి ఇన్ఫర్మేషన్ ట్రాన్స్ఫర్ సో దీనికి కూడా మీకు కేటాయించబడ్డ మార్కులు సో నాలుగు మార్కులు మీకు కేటాయించడం జరిగింది సో ఇందులో ఏం చేస్తారంటే మనకి డిలీటెడ్ సిలబస్ ఉంది ఇందులో అది ఏంటి అంటే టేబుల్స్ డిలీట్ చేయడం జరిగింది టేబుల్స్ తర్వాత ఫ్లో చార్ట్స్ ఫ్లో చార్ట్స్ అండ్ రూట్ మ్యాప్స్ రూట్ మ్యాప్స్ డిలీట్ చేశారు ఏమేమి డిలీట్ చేశారు టేబుల్స్ డిలీట్ చేశారు ఫ్లో చార్ట్స్ డిలీట్ చేశారు రూట్ మ్యాప్స్ డిలీట్ చేశారు అంటే మనం ఇన్ఫర్మేషన్ ట్రాన్స్ఫర్లో ఏమేమి చదువుకోవాలి అంటే పైచార్ట్స్ పైచార్ట్స్ 
తర్వాత బార్ గ్రాఫ్స్ తర్వాత ట్రీ డయాగ్రామ్స్ సో ఇవి చదువుకుంటే సరిపోతుంది సో ఇవి చదువుకోవాలి మనం పై చార్ట్స్ బార్ గ్రాఫ్స్ అండ్ ట్రీ డయాగ్రామ్స్ కనుక మనం చదువుకుంటే సరిపోతుంది మిగతా అన్నీ స్కిప్ చేయండి సో ఇందులో ఏమిస్తారంటే ఇప్పుడు మనకి ఇప్పుడున్న ప్రజెంట్ మోడల్ పేపర్లో మూడు ఇచ్చారు అందులో ఒకటి రాయమన్నారు సో ఒకటి ఎలా ఇచ్చారంటే ఒక పై చార్ట్ ఇచ్చారు పై చార్ట్ ఇచ్చారు ఇలా సో దీన్ని ఎందులోకి చేంజ్ చేయమన్నారంటే ప్యాసేజ్లోకి చేంజ్ చేయమన్నారు సో ఒక పై చార్ట్ కానీ బార్గ్రాఫ్ కానీ ట్రీ డయాగ్రామ్ కానీ ఇచ్చి దాన్ని ప్యాసేజ్లోకి కన్వర్ట్ చేయమంటారు సో ఇది ఒకటి మీకు ఇది ఈజీ అనిపిస్తే ఇది చేయండి నెక్స్ట్ ఇది వన్ సెకండ్ ఏంటంటే ప్యాసేజ్ ఇస్తారు ప్యాసేజ్ ఇచ్చేసి దాన్ని పై చార్ట్లోకి కానీ బార్గ్రాఫ్లోకి కానీ లేదా ట్రీ డయాగ్రామ్లోకి కన్వర్ట్ చేయమని మిమ్మల్ని అడగడతారు సో మూడోది కూడా సేమ్ అనమాట ప్యాసేజ్ ఇస్తారు సో దాన్ని పై చార్ట్లోకి కానీ బార్గ్రాఫ్లోకి కానీ ట్రీ డయాగ్రామ్లోకి కానీ కన్వర్ట్ చేయమని అడుగుతారు సో మీ ఇష్టం ఇది సెలెక్ట్ చేసుకుంటారా ఇది సెలెక్ట్ చేసుకుంటారా ఇది సో ఈ మూడిట్లలో ఒక్కదాన్ని మాత్రమే రాయండి సో ఈ మూడిట్లలో ఒక్కదాన్ని మాత్రమే రాయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది సో మిగతా రెండు మీకు చాయిస్ కింద వదిలేయడం జరుగుతుంది సో ఇది సెవెంటీన్త్ బిట్ ఏంటి అది సో ఇన్ఫర్మేషన్ ట్రాన్స్ఫర్ రైట్ ఇది నెక్స్ట్ ఎయిటీన్త్ బిట్ వచ్చి ఫోనెటిక్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్ సో ఈ ఫోనెటిక్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్కి మీకు కేటాయించబడ్డ మార్కులు ఎన్ని అంటే నాలుగు మార్కులు మీకు కేటాయించడం జరిగింది ఈ ఫోనెటిక్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్లో మీకు ఏమిస్తారు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒకటి రాస్తున్నాను దిస్ ఇలా ఇస్తారు ఇది ఫోనెటిక్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్ అనమాట సో ఈ ఫోనెటిక్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్ ఇచ్చి దీన్ని ఇంగ్లీష్ వర్డ్ రాయమంటారు సో ఇదేంటి అంటే క్యాప్ దాని ఇంగ్లీష్ వర్డ్ ఏంటి క్యాప్ సో ఈ విధంగా మీకు ఫోనెటిక్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్ ఇస్తారు ఈ విధంగా ఇంగ్లీష్ వర్డ్స్ మీరు రాయాల్సి ఉంటుంది సో దీనికోసం మీరేం చదవాలి అంటే మీ లెసన్స్ వెనకాల పోయమ్స్ వెనకాల గ్లాజరీ ఉంది కదా సో గ్లాజరీలో హార్డ్ వర్డ్స్ ఉంటాయి వాటి మీనింగ్స్ ఉన్నాయి కదా సో ఆ హార్డ్ వర్డ్స్ పక్కన ఇలా ఫోనటికల్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్ ఇవ్వడం జరిగింది ఆ ఫోనటికల్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్ చదువుకోండి సో లెసన్స్ వెనకాల ఉన్న గ్లాసరీకి సంబంధించి పోయమ్స్ వెనకాల ఉన్న గ్లాసరీకి సంబంధించి ఆ హార్డ్ వర్డ్స్ పక్కన ఇలాంటి ఫోనటిక్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్ ఉంటుంది సో ఆ వర్డ్ అండ్ ఈ ఫోనటిక్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్ చదువుకోండి సో అందులో నుంచే మీకు ఈ ఫోనటికల్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్ అడగడం జరుగుతుంది సో మీకు సిలబస్లో ఉన్న లెసన్స్ పోయమ్స్ వెనకాల ఉన్న గ్లాసరీలో వర్డ్స్ హార్డ్ వర్డ్స్ వాటి మీ వాటి ట్రాన్స్క్రిప్షన్ చదువుకోండి సరిపోతుంది సో ఇందులో మీకు ఆరు వర్డ్స్ ఇస్తారు నాలుగు వర్డ్స్కి పొలిటికల్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్కి ఇంగ్లీష్ వర్డ్స్ రాయమంటారు బట్ మీరేం చేస్తారు అంటే సో ఆరు వర్డ్స్కి ఇంగ్లీష్ మీనింగ్స్ రాసేయండి ఇంగ్లీష్ వర్డ్ ఏంటి అనేది రాసేయండి సో ఇది ఫోనటిక్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి నైన్టీన్త్ బిట్ వచ్చేసి ఆర్ట్ సౌండ్స్ సో ఆర్ట్ సౌండ్స్ అంటే ఏం లేదు ఆర్ట్ సౌండ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అ డిఫరెంట్ సౌండ్ సో మీకు మూడు సెట్ త్రీ సెట్ ఆఫ్ వర్డ్స్ ఇస్తారు మూడు వర్డ్స్ ఇస్తారు ప్రతి వర్డ్లో ఒక లెటర్ని బోల్డ్ చేసి ఇస్తారు లేదా థిక్ కలర్లో ఇస్తారు ఆ థిక్ ఇచ్చిన కలర్ ఉన్న లెటరు ఆ మూడు వర్డ్స్లలో ఏ ఏ వర్డ్లో ఆ లెటర్ ఎలా ప్రొనౌన్స్ కాబడుతుంది ఎలా సౌండ్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది అనేది మీరు ఐడెంటిఫై చేయాల్సి ఉంటుంది మీ టెక్స్ట్ బుక్లో ఉన్న ఆర్ట్ సౌండ్స్ అన్నీ నియర్లీ ఒక సిక్స్టీ ఆర్ట్ సౌండ్స్ మీకు ఇవ్వడం జరిగింది టెక్స్ట్ బుక్లో ఆ సిక్స్టీ ఆర్ట్ సౌండ్స్ని మీరు ఏం చేయండి అంటే ప్రాక్టీస్ చేయండి అలాగే లెసన్స్ వెనకాల పోయమ్స్ వెనకాల కూడా ఆర్ట్ సౌండ్స్ మనకి ఇవ్వడం జరిగింది అండ్ ఫోనటిక్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది అవి కూడా ప్రాక్టీస్ చేయండి అవన్నీ ప్రాక్టీస్ చేస్తే అందులో నుంచి మీకు ఈజీగా రావడం జరుగుతుంది సో దీనికి సంబంధించి కూడా ఈజీగా ఆర్ట్ సౌండ్స్ని ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలి అనేది నేను చెప్పడం జరిగింది అలాగే మీ టెక్స్ట్ బుక్లో ఉన్న అరవై ఆర్ట్ సౌండ్స్కి ఆన్సర్స్ కూడా నేను చెప్పడం జరిగింది సో కాబట్టి ఆ వీడియోని మీరు ఒకసారి చూడండి సో ఈజీగా మీరు ఈజీగా చేయగలుగుతారు ఇక్కడ మీకు ఆరు వర్డ్స్ ఇస్తారు ఆరు సెట్ ఆఫ్ వర్డ్స్ ఇస్తారు సో అందులో నాలుగిటికి ఆర్ట్ సౌండ్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటారు సో మీరు ఆ సిక్స్ ఆర్ట్ సౌండ్స్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయండి ఇందులో చాయిస్ 
తీసుకోకుండా రైట్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి సిలబస్ ఇది లాస్ట్ అనమాట సో దీనికి కేటాయించబడ్డ మార్కులు ఎన్ని అంటే నాలుగు మార్కులు కేటాయించడం జరిగింది సో ఈ ఏం చే ఎలా ఇస్తారు అంటే సో పది వర్డ్స్ ఇస్తారు సో పది వర్డ్స్లో ఎనిమిది వర్డ్స్కి సిలబల్స్ ఐడెంటిఫై చేయమంటారు ఒక్కొక్క దానికి హాఫ్ మార్క్ చొప్పున నాలుగు మార్కులు దీనికి కేటాయించబడ్డాయి మీకు సిలబల్స్ అనే టాపిక్ దగ్గర కొన్ని సిలబల్స్ ప్రాక్టీస్ కోసం ఇచ్చారు అవి మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి అలాగే లెసన్స్ వెనకాల పోయం వెనకాల దీనికి సంబంధించి సిలబల్స్కి సంబంధించి కొన్ని ప్రాక్టీసెస్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది సో అవి కూడా మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి సరిపోతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఎలా ఇస్తారంటే ఒక వర్డ్ తీసుకుంటున్నాను టీచర్ టీచర్ అనే వర్డ్లో ఎన్ని సిలబల్స్ ఉన్నాయంటే టీచర్ వన్ టూ అంటే టూ సిలబల్స్ ఉన్నాయని అర్థం అనమాట నెక్స్ట్ ఫో టో సో ఫో టో ఇందులో కూడా రెండు సిలబల్స్ ఉన్నాయని అర్థం అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యాంట్ సో యాంట్లో వన్ సిలబల్స్ ఉన్నాయని అర్థం అనమాట సో ఇలా మీరు రాయాల్సి ఉంటుంది సో ఇరవయో బిట్టేసి ఇరవయో బిట్టేసి ఒకటోది ఏంటి టూ సిలబుల్ వర్డ్ రెండోది ఇది రాయాల్సిన అవసరం లేదు డైరెక్ట్ టూ సిలబిక్ వర్డ్ అని రాయచ్చు మూడో దానికి వేసి వన్ సిలబిక్ ఇది రాయాల్సిన అవసరం లేదు సో ఫస్ట్ బిట్ వేసి టూ సిలబుల్స్ సెకండ్ అనేసి టూ సిలబుల్స్ థర్డ్ వేసి వన్ సిలబుల్ అని మీరు మీ ఎగ్జామినేషన్ పేపర్లో రాస్తే సరిపోతుంది సో దిస్ ఈజ్ ద స్ట్రాటజీ అండ్ సమ్ టిప్స్ టు గెట్ సిక్స్టీ మార్క్స్ ఇన్ యువర్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఇంగ్లీష్ ఎగ్జామ్ దట్ మీన్స్ సెక్షన్ బి అండ్ సి ఇది ఫ్రెండ్స్ మన స్ట్రాటజీ సో కొన్ని టిప్స్ నేను చెప్పడం జరిగింది సో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి ఇప్పటి వరకు కనుక మీరు నా యూట్యూబ్ ఛానల్ కనుక సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే ఇప్పుడే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్